欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：北京官媒推荐肖战音乐舞台，评价非常振奋人心。肖战就是实力派。近日，北京官媒《北京时间》发文推荐了青年演员、歌手肖战的音乐舞台。如果大家有所关注，都非常清楚，这不是第一次了。值得一提的是，官方不仅推荐肖战音乐舞台，还评价好听，非常振奋人心。我们大家喜欢的肖战就是实力派。北京时间发文表示，好听。肖战在节目中为我们带来的音乐舞台，我想要的不过如此。和肖战合唱的还有云端的各国友人。当大家的脸出现在一个银幕上时，令人激动和振奋人心。让我们再次聆听这首歌，并且在歌声中感受冬奥的魅力和运动精神。紧接着，官方就发布了肖战音乐舞台的现场视频。不得不说，肖战真心适合舞台，非常自信，音色也很好。对于肖战来说，肖战毋庸置疑就是一位实力派演员和歌手。这一点不需要质疑了。但凡有一点关注，答案一目了然。作为粉丝，我们就是喜欢看到这样的肖战。有些时候不是说很喜欢听肖战唱歌，更重要的是看到肖战的舞台。肖战能够登上自己喜欢的大舞台，快快乐乐给大家表演节目，非常满足。希望肖战继续保持这种状态，坚守初心，演好自己的角色。给观众带来优秀的作品。话又说过来，实力派演员的肖战在表现这一块从来都没有让大家失望。接下来的肖战还有很多舞台和作品，我们可以保持关注，继续期待。振奋人心，非常有力量。肖战继续努力，未来可期。代言、新剧、话剧。顶流肖战的逆流人生终于彻底翻盘，肖战的生活有多精彩？半年前，媒体还在认真讨论肖战能回来吗？半年后， 3月26日1时零五，李宁在社交平台正式宣布肖战成为运动潮流产品全球代言人。随后，他代言的同款也售罄。该消息在海外媒体引发广泛受众。登上多国热搜。与此同时，小飞侠真的成了在横店和《如梦之梦》彩排现场飞来飞去，在热搜上跑来跑去的小飞侠。二十八号，据说他之前要演的古装剧《朱颜》，也就是改名后的古装剧《玉骨遥》，据说已经在开拍了。女导演敏奇的演技很靠谱，无论怎么看都是下一部预报剧。二十八日晚六点。CCTV 六电影频道第三次在黄金时段播出由肖战、李沁、孟美岐主演的古装玄幻电影《诛仙一》。毫无疑问，经过一年的蛰伏，肖战不仅回归了顶级流，而且种种迹象表明，在正能量偶像的道路上越走越稳的顶级流，正在向超级顶级流的位置进发，在其他的山峰都显得相形见绌。肖战自己的生活就像一部奇幻电影，谁能想到一个23岁的素食主义者，一个工作出色的设计师，因为出道被挖掘，然后一炮而红，这样的生活是不是已经很梦幻了？但是真正奇幻的在后面，一朝爆红后，这位顶流经历了什么，又如何迅速重返巅峰，才是故事真正的张力所在。从某种意义上说，肖战刚刚度过了一段逆流而上的生活，而现在他又回到了巅峰。与其说他是肖战的胜利者，不如说他是肖战的幸存者。肖战就是部奇幻电影，在这么多顶级的爱豆中，肖战可能是成为偶像之前赚钱能力最强的一个。据说他做设计师的时候，在重庆一个方案可以卖到二十万元。这个成绩也很合理，毕竟肖战的照片一直挂在重庆工商大学的展览橱窗里。
不是因为他帅，而是因为他是一名优秀的毕业生。肖战真的很好，他在国际设计艺术学院主修，大二开了自己的工作室，不仅做设计，也做摄影。听听肖战的工作宣言：客户选择我，信任我，我的价值就是为他们创造价值。作为经常被甲方辱骂、怀疑设计师人生的乙方，这种态度不可能是积极的。要不是天娱的电话，按照这个节奏，肖战有很大概率会成为设计界最帅的设计师。但有时候命运就在一瞬间改变了。肖战生活中一个奇妙的时刻是天娱打来的电话，他让一个完全的业余爱好者踏上了通往巅峰的道路。天宇找他是因为他看了他参加校园歌唱比赛的视频。如果肖战错过了比赛怎么办？如果设计师做得这么好，可能就不会有今天的顶级肖战了。但成为偶像可能是世界上最容易的事，也可能是最难的事。肖战选择了艰难的道路，但他并不复杂。练习，他不拉筋，不劈腿，僵硬，没感觉到节奏。进了训练营，老师给他压腿。肖战自己回忆说：“一瞬间，我眼前一片漆黑，我很痛苦。”然而，肖战的特点是，他在遭受痛苦时没有麻木的心。他感到痛苦，但他永远不会死。关键是他还能豁出去。那一年，那么多新人出来，他没有背景，没有贵人，没有人答应他什么。另外，在此之前。他做得很好，这无异于孤注一掷。成功当然好，如果没有，风险很大。但是肖战决定了就不会停止，就算你上去了，场就被骂得很惨。参加选秀，专业评委对他毫不客气，说他比较木，气场弱，眼神散。听到这话，他也没当退堂鼓，一级表演艺术家。而是很硬气地对着镜头和评委放狠话。我不觉得专业院校毕业的就怎么样，他们能做到，我也能做到。重点是他不放空炮，唱歌不行就一字一句的抠，跳舞不行就从头开始练，压腿、肌肉拉伤、踢腿，踢到自己下巴大半个月都不能正常讲话，下蹲，蹲到膝盖积水，踮脚。直接把一个指甲盖给点飞了。肖战令我想起当年的刘德华，无论是演戏、唱歌，都没有太多灵气的成分。不会有武林高手过来说：“小子，你骨骼清奇，一看就是练武的奇才。”他更像郭靖，功夫都是摸出来的。演戏也是，演狼殿下，海拔高，紫外线强，做不好防护，很容易被晒伤。结果，肖战眼睛被紫外线损伤，致使水肿发炎。关键拍摄还不轻松，白天拍戏，晚上赶着跟老师学表演，还要写心得，累得一边哭一边写。最崩溃的一次，老师说要不喝点酒。肖战喝完晕过去，醒了继续写心得。戏里他演的吉冲有两个身份，第一个赏金猎人身份，造型非常狂放。结果，肖战不但皮肤颗粒感很强，严厉的红血丝和醒目的黑眼圈也很明显。但这么符合角色的造型，其实是累出来的。大家都习惯说流量演员吃点苦就一堆通稿，但肖战这些苦逼的事情都是粉丝后来爆出来。尽管这些经历真是又硬气又没有人性。拍《诛仙》的时候，冬天拍摄凌空飞行的戏。一直都被电风扇吹着。程晓东是拍过无数动作戏的导演，都忍不住夸肖战真的十分扛得住辛苦。到了《陈情令》，一场师姐去世的哭戏，肖战大概拍了一十五小时。从下午五年开始，深夜还在拍，一直苦到第二天的八点。大家都说流量明星工作很轻松，我看不出这一切有多轻松。后来金扫帚奖颁奖当天晚上，《陈情令》导演陈嘉林就更新了社交动态，分享之前在拍摄电视剧《陈情令》时与某位演员的艰苦工作经历。很明显，说的是肖战。大家都说导演这是被气到了。
。当年陈情令杀青的时候，有一个花絮，记者采访肖战和王一博，问：“杀青之后你们要去做什么？”王一博说：“我要去骑摩托。”肖战说：“我可能要去精进台词。”然后王一博说：“你说的好高端哦，那我也在摩托车上练台词。”但肖战说的是真的。客观的说，肖战不是天才型演员，但他演得很努力，看得出来下了功夫，也有表演的细节。他的演技并没有达到多么炉火纯青了不得的程度，还在学习和进步的路上。但胜在足够投入。从《陈情令》开始，肖战一个表演特点是进组越久，演得越久就演得越好，至少可以说。在唱歌选秀出道的明星里，肖战的表演投入程度算数一数二的了。但有些人生的问题不是努力就能解决的。幸存者肖战，一夜成名这件事，对于任何一个人来说，都是一种巨大的精神压力和责任。有多少一夜成名的顶流毁于自己之手，数都数不清。但肖战身上有种克制的清醒。或许是过去设计师的经历还在滋养他，让他脚踏实地，甚至于红了就更谨言慎行。当年马薇薇去采访他，他正在吃东西，立马起身，手在裤腿上扒拉两下，一边鞠躬，一边去握马薇薇的手。马薇薇当时问：“你觉得我们是朋友吗？”肖战说：“我觉得我有把薇薇姐当朋友。”当然。你把对方当朋友，对方也可以不把你当朋友。演艺圈找真朋友是很难的。那场采访中最有价值的问题是，马薇薇问他：“一夜爆红是什么感觉？”肖战说：“我很怕这个词。”马薇薇问：“怕什么？”他说：“不是怕再跌入谷底，而是怕这种东西遮住了大家的眼睛。”万万没想到，一语成谶。只是肖战当时还想不到的是，一夜爆红成为顶流，会以另一种方式遮住大家的眼睛。那场席卷一时的风波，发酵的时长很短，负面传播的速度很快，而他的团队还远不够成熟。事实上，哪怕是成熟的团队，也很难在风暴中采取多少强有力的措施去暂停或引导舆论方向。而这场风暴又恰好撞上了大众对流量明星、饭圈和背后资本的反感加速升温的阶段，一切都让肖战赶上了。于是他在一夜爆红后，又要面对一夜爆雷的命运。现实是很残酷的，曾经站上巅峰的偶像，忽然就静默无声。同样的境遇，有人可能想的是：老天待我太不公平了，我太惨了。而有人却能转换，倒不可能比这更糟糕了。这样都挺过来了，以后还有什么坎儿跨不过去呢？肖战是后者。漫长的蛰伏中，他身上没有任何负面的气息，你也感觉不到什么委屈的情绪，没怨天尤人，没自暴自弃。唯一一次展露出困惑，还是那次他和曹禺女儿万芳的对谈。但他只是接受了命运，然后为自己选了可以继续向前的道路，认真生活工作，然后一步步打破了彩云易散、琉璃易碎的命运判词。肖战的付出是同时围绕着偶像、歌手、演员三条路径展开的。最令粉丝揪心的是演员请就位、总决赛直播，肖战作为嘉宾出场献唱。在接下来的两个小时里。肖战演员请就位决赛，肖战说话时没声音，先后登顶热搜榜，实时阅读量合计近一十亿。在各种猜测中，肖战回归的步伐却越来越稳。第一部放出的剧集是《狼殿下》，一部三年前就以杀青代播的存货，一夜放出全集。在然后是《诛仙》在央视电影频道播出，两次都引领了同时段收视。另一段小插曲是在某爱尖叫的晚会舞台上，由于晚会流程创新，肖战在后台等了几个小时，一直等到第二天，粉丝已经近乎躁动的状态。工作室放出了肖战拍摄定妆照的视频，坐在板凳上的肖战睡眼惺忪，但在苦等六个小时后，肖战终于登场，唱功稳定。
，并一举攻上热衣。现在看这个插曲，仿佛一个预兆。从这场漫长的等待开始，肖战重回顶流的步伐将再无险阻，一马平川。卫视春晚上。肖战成为绝对的收视密码，电视台一遍遍将镜头对准他。粉丝为了不错过他在几场晚会上的演出，遥控器奇幻按钮都快按爆。微博之夜，肖战坐在了第二排，被认为是明星全场最靠前的位置。然后是话剧《如梦之梦》官宣，肖战出演剧中重要角色五号病人。在路透中，他和许晴交流无碍，排练进展顺利。25日凌晨，肖战主动转发《人民日报》的“我支持新疆棉花”，配上小心心表情。接下来就是那场令粉丝沸腾的李宁官宣，代言是早就谈好的，只是还没公布而已。仿佛一场天时地利人和，在国货最需要一场振奋人心的胜利的时候，肖战作为品牌代言人站出来，国货卖到断货。肖战和李宁。同时迎来精彩一役，而仅仅到了二十七日，又有粉丝晒出肖战开工的路透视频，传说中的朱颜已经改名成了玉骨遥。也是这一天，横店影视城官博发图文，蔚蓝的天安安静静，吹个晚风，配了一张风景图，屋檐和房梁占天空一半。熟悉肖战的粉丝一眼认出这张风景照主人，甚至这段文案作者。可能就是肖战，原著的男主的确非常对肖战的戏路，强大孤冷又心怀苍生，感情深情专一，人设吸睛，造型绝美，就像是写给肖战的角色。至此，肖战重回巅峰，已经不再是一个判断，而是事实。感受过热闹与喧嚣，然后猛地被推入低谷。在自己一步步走到现在的肖战，已经不需要从粉丝的尖叫中获得肯定，当然也不会因为外界的质疑而怀疑自己。不是每个人都能从近乎宕机的变故中获得积极的成长，但肖战终于做到。那以后就再没什么可怕的了。一个顶流的逆流人生，偶像其实是一个魔鬼职业，要做交易就要承担一些代价。过上了普通人过不了的生活，就得接受被人评价。光鲜亮丽的背后，是要接受万众瞩目，一举一动都会被放大、被消费、被解读。肖战能够让渡自己，比如减肥不吃饭，饿到在梦里吃自助三文鱼，不谈恋爱。他说，谈恋爱等于失业。在众多顶流中，他给粉丝不塌房的放心程度，绝对排在前三。但最重要的是，那场风波彻底改变了他的人生。浴火重生什么的，说出来都太轻飘飘。日子是一天天过的，每一秒都是他自己承受。粉丝可以为他喝彩，为他助攻，但如果爬回山顶的路上，他自己垮掉了，一切都白费。这或许是最令粉丝感动的地方。问，在低谷的日子里，他可曾令粉丝失望过？答案是没有。一秒钟也没有，平地跌倒和从山顶摔下来，显然是后者更痛。但肖战不是容易对命运服软的人，他从来不放硬话，但骨头很硬。偶像确实是一个高危行业，被庞大的人群喜爱是荣幸，可被人喜爱也是负担。撑起这么多人的期望，正确示范一个偶像的力量是责任。很多路人对偶像印象不好，因为我们的偶像工业太缺乏真正的合格产品了，好像还没有出现过一个木村拓哉这样做偶像做到一生悬命的完美偶像。肖战能一直成为正确的示范吗？回到他的少年时代，肖战在八岁就喜欢上了画画。他说他的童年记忆就是周末背着一个越过自己头的小画板。去少年宫画画，好多同学是被家长摁着头来的，但他不是，他就是真正做自己喜欢做的事。如今成为偶像的肖战，在所有时刻认真的样子，就像小时候专注画画的肖战。在成为合格偶像上，肖战比过去任何时候还要让人放心。真正比较值得忧心的是，我们的机制和市场之下。
，有没有足够多面和丰富的角色，可以让演员肖战去尝试和成长？好在肖战自己做出了事业的选择，他接受了八小时话剧这个几乎不可能的挑战。通常偶像不会把野心写在脸上，谈起事业会说这是未完成粉丝的梦想，但肖战很真实的说。既然干了这行，就要干好。如果不上不下，我觉得没意义。直面自己和不说谎，都是珍贵的美德。失去与得到，是人生需要面对的结果。流量江湖，人来人往，没人能肯定未来到底会变成什么样。但不管未来如何改变，最重要的是肖战没有变。一夜成名，总归要付出很大的代价。不管经历怎样的旅程。逆境或坦途，他似乎依然记得第一次站上舞台那天说的话：“我是一名普通的平面设计师，手中的画笔给我带来了工作和成就感，但是心中藏着一个放不下的梦想。今天我想暂时放下画笔，为了这个放不下的梦想去试一试，或者是憋着这股劲，顶流肖战的逆流人生终于彻底翻盘。”两年之前，高峰去过了。低谷也去过了，重回人间依然是少年，这才是最宝贵的事情。不可思议，肖战大红大紫的背后真相是他做了这些事儿。在九零后新生代明星艺人中，肖战都是真爱小飞侠、茶余饭后绕不开的话题。肖战作为一个半路出道的明星艺人。能在短短的几年时间里红遍大江南北，迅速崛起，不得不说，这是肖战独特的魅力所在。其实，肖战小时候是一个调皮捣蛋的顽童，经常挨肖妈揍，不是把衣服弄得脏兮兮回家，就是在楼道里乱敲邻居家的门。这些事情，肖战在一些采访节目上都有提到过，只是很多人左耳进右耳出。不太留意罢了。真正让肖战彻底醒悟过来，变成一个努力上进、乐观自信的人，是在肖战读初中时。那时候，肖战就意识到自己不能就这样下去的努力奋斗，将来成为父母的依靠。肖战的父母原本想给肖战取名为肖赞，但母亲担心“赞”字难写，父亲就把“赞”改成了“战”。肖战的父亲很注重肖战除了文化以外的兴趣爱好培养，所以在肖战小时候让他学习很多东西，如画画、小提琴等。2010年，肖战考入重庆工商大学现代国际设计艺术学院。从进校开始，肖战一直担任班级文艺委员，并进入校艺术团合唱分团，担任校大学生艺术团声乐部部长。男生部部长，同时还成了校语言艺术分团的演员。大一时，肖战随语言艺术分团到北京演出《我有一个梦想》。大二时，肖战参加重庆工商大学校园十佳歌手比赛，并获得校园十佳歌手荣誉称号。随后，肖战代表重庆工商大学参加重庆市市级校园十佳歌手比赛，获得了二等奖。肖战经常参加学校各类演出，并且在工商大学六十年校庆晚会中担任歌唱类节目开场独唱。在校期间，肖战曾荣获校级文艺先进个人、优秀艺术团干部、优秀团员等荣誉称号。另外，在学校举办的公益海报设计比赛中，肖战还获得过一等奖和最佳人气奖。2012年10月。肖战与朋友创办了一光影视觉传媒摄影工作室和 Net 设计工作室，并分别在摄影工作室内担任主力摄影师，在设计工作室接一些 logo 和 VI 设计的小活。大学毕业后，肖战在一个传媒老师开的设计工作室里工作，是一名设计师。你很难想象，肖战从小的习性跟大家小时候的习性都差不多，调皮捣蛋。不听话，经常惹父母生气。可为什么长大后的肖战跟大家的差距却这么大？肖战走红，一切都意料之外，情理之中。偶然中存在必然，必然中又存在偶然。肖战努力上进。
，半路出道，本来就充满着开挂的人生色彩，再加上肖战有清晰的理想目标规划，以及肖战在读书期间对艺术打下的坚实基础，所以肖战能走红一点都不奇怪。更难得的是，肖战还受过高等教育，有良好的品德、文化修养和纯正三观。这跟一般的明星艺人有所不同，不经历风雨怎能见彩虹？那些说肖战走红是靠运气也好，或者是努力也罢，总之肖战却是踏踏实实的红了，红的让人羡慕嫉妒恨，红的让真爱小飞侠满心欢喜又心疼不已。有些人真的很奇怪，明明想要成为你，却要装成讨厌你的样子去诋毁你。其实诋毁本身就是一种仰慕，不是吗？真正爱肖战、了解肖战的人都知道，那些不怀好意的人，越诋毁肖战，爱肖战的人就越坚定执着，爱得越狂热。因为聪明人都知道，诋毁他人就是在作践自己。真正拥有大智慧的人，从不抬杠和诋毁别人，更不会通过反驳别人来获得存在感。也不需要向别人证明什么，因为他们清楚自己的实力。而肖战就是这样的人，走自己的路，让别人说去吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。